पार्टी पटक मुदे वैएस जगन गारी वैएस राजेखर रेडिगारी वे विधा नो आना रोज मल्ल जनार्दन रेडी गार मुख्यमंत्री उ वैएस राजजारी पटना अनकूल व्यवहार जिले मल्ल प्रत्येक दाने चपा वैएस कांग्रेस पार्टी कष्टकाल प्रतिपक्ष एम एल निरंतर प्रज्ल भारतीय जे भुजा वेसको प्रजा समस्या पिष्कार आना पालक व्यतिरेक प्रतिपक्ष का व्यवहारशुद्धि तो अंकित भाव तो पे वैएस कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह पार्टी अनायक वैएस जगन्मोहन रेडी गार मुख्यमंत्री अगर ओ शासन सभ्यु प्रत्येक गुर्ति को तुपे पीलोना अना प्रत्येक गौरव गुर्ति एक्ना पार्टी कोसमें पे जगन गारे पे प्रजा समस्या पिष्क विषय में अनेक सारू अधिकार प्रश्न ए शासन सभ्यु पार्टी की एंत विधेयड़ उ अदे विधा ओटे गेल प्रजा अंत विधेयड़ उ मन कोसम जे मोसा कार्यकर्ता कन्ीचे आम एल पनी चेयर अने मनसा वाच नाजकीय कार्यकर्ता ने अंक आना प्रतिपक्ष में उधा चतुशुक्त उमो अधिकार पक्ष का प्रजा समस्या परकार अधिकार प्रश्न ने वैएस जगन गो वैएस कांग्रेस पार्टी गुरी आगस्ट नीचे पवित्र बारा साहिब दर्गा मुख्यमंत्री गार पद रूपये निधे फैनाशल क्लीयरस रे मुख्यमंत्री गार जीवो इच्छा आर्थिक शाखा कार्यदर्शी रावत गार फैनाशल क्लीयरस इवेदी आ तर नवंबर डिसेबर नूर रूरल निजर्ग रोड कालवल जगन लेवल कनीस वस्तु खर्च मीद बिजली साधन यानी अंबेकर् भवन बीसी भवन यानी मुस्लिम गुरक पाठशाल नूर रूरल निजर्ग आवंटन प्रत्येक सज निर्माण यानी आयुक्त रोड कालव निरंतर प्रजा समस्या आयुक्त सरवपल कालव कट मीद अदन बिजी यानी इवन अनेक रोज अटे दादापू मूड संवस प्रति मीट प्रस्ताव ओ शासन सभ्यु आ समस्या अड़गंदे अम्मा कटो अड़गा बाध्यता अच्छे बाधाक इंत विधेयड़ वैएस कांग्रेस पार्टी की पे न अमान चूपल चूसी अनेक अवान जरा अवान भरी नायक वैएस जगन वैएस जगन रेडी गारी प्रत्येक इष्ट तो गौरव तो अनेक अवान भरी का इन अवान भरी चुद्धि तो पार्टी कोसम मुझक सागा जगन गारसम मुझक सागा जगनमोहन रेडी गार आंध्र राष्ट्र गड़प गड़प प्रारंभ मुदे नूर रूरल गड़प गड़प कार्यक्रम चयन का दादा याब रोज मुदे ना कार्यकर्ता पेर तो कष्ट पे कार्यकर्त की अधिकार कार्यकर्त कन्ीस्ते आयक सर्वनाशन अवता कार्यकर्त कल्लाक वेसको कार्यकर्त वन एन कष्टा ओ राजकीय कार्यकर्ता ना जीवित अभवान का बट्टी आ कार्यकर्त कन्ध तीर्चाल प्रति इंटी वे आ कार्यकर्ता पैस्थित कुट सभ्युटी ने कार्यकर्ता दादा नूट याब रोज रूरल में वेल इंटर तिगा कार्यकर्ता मैं इंत अंकित भाव तो इंत चुद्धि तो निरंतर प्रज्लो वैएस कांग्रेस पार्टी एम एल अभ्यर्थि रूरल नीचे वैएस जगन गवकाश रूरल्लो वैएस जगन गारी गौरव पाला पार्टी गौरव पाला ओ शासन सभ्यु निरंतर प्रज्लो उ दी आयुक्त वैएस कांग्रेस पार्टी गेलिस्ते ना नायक की ने
రుణం తీర్చుకోవటం అంటే అదే అని బలంగా నమ్ముతూ రూరల్ నియోజకవర్గంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని జగన్ గారి గౌరవం పెరిగేదానికి ఓ శాసనసభ్యుడు నేనేదో మహానాయకుడు నేను చెప్తున్నా ఆనాడు శ్రీరామచంద్రుడు లంకకు వెళుతూ ఉంటే ఉడత రాళ్లు వేసిన చందాన ఓ ఉడతా భక్తిగా నా ఒత్తుగా నేను కష్టం మరి ఇంత కష్టాలు చేసిన నన్ను అవమానాల సైతం జగన్ గారి కోసం ఎదుర్కొన్న నన్ను ప్రజా సమస్యలు ప్రస్తావించానంటే మరి ప్రజా సమస్యలు ఎమ్మెల్యే ప్రస్తావించక తప్పే ఉంది అన్న ఆలోచన చేయకుండా నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి అంటే దొంగచాటుగా నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నానో సంభాషణలు వినటం ఫోన్ ట్యాపింగ్ దొంగచాటుగా సంభాషణలు వినటం దాదాపు నాలుగు నెలల ముందే ఓ ఐపీఎస్ అధికారి నన్నంటే ఇష్టపడి ఐపీఎస్ అధికారి నాకు ఫోన్ చేసి ఎమ్మెల్యే గారు మీ ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరుగుతుంది జాగ్రత్త అంటే నేను ఆయన అడిగాను ఏ నా ఫోన్ ఎందుకు ట్యాపింగ్ చేస్తారు నేనేమైనా అక్రమ వ్యాపారాలు ఏమైనా చేస్తున్నానా పార్టీ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు ఏమైనా చేస్తున్నానా అలా ఏమీ చేసే పరిస్థితి లేదంటే ఏమో సార్ ప్రతి మనిషికి రహస్యాలు ఉంటాయి కదా ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరుగుతుంది ఫోన్ ట్యాపింగ్ దొంగచాటుగా సంభాషణలు వినండి అని వచ్చిన ఆదేశాల్లో మీ నెంబర్ కూడా ఉందని చెప్పుకుని స్వయంగా చెప్పి నేను నిజంగా నమ్మలా ఎందుకు నమ్మలేదంటే నాకు ఫోన్ చేసిన అధికారి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఏదో పని మీద కలిసి ఉంటాడు ముఖ్యమంత్రి గారు అవకాశం లేక దాన్ని చేసి ఉన్నాడు అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారి మీద లేదా ప్రభుత్వం మీద ప్రభుత్వ అధికారుల మీద సలహాదారుల మీద నాకేదో చెప్తున్నాడు అని భావించాలి కానీ కల్లో కూడా నా యొక్క ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తారని కానీ ఇరవై రోజుల ముందు దాదాపుగా ఇరవై రోజుల ముందు నా యొక్క ఫోన్కి ఆ యొక్క ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారని స్పష్టమైనటువంటి సాక్ష్యం దొరికింది సాక్ష్యం దొరికిన గంటకే నేను తీవ్రంగా మనస్తాపాన్ని గురై అవమానాలు భరించాం అనుమానాలు భరించాల్సిన అవసరం లేదు ఏదైతే మా నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా మీద విశ్వాసం సన్నగిల్లి తర్వాత నా ఫోన్ ఈ యొక్క ప్రభుత్వంలో అధికారులు చేశారంటే ఎవరు చెప్తే చేసి ఉంటారు ముఖ్యమంత్రి గారు అన్న చెప్పాలా లేక ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జర్ రామకృష్ణారెడ్డి గారిని చెప్పాలా అంత ఉన్నత స్థాయిలో చెప్పందే ఓ ఎమ్మెల్యే ఫోను అధికారులు ట్యాపించారు దాన్ని ఎత్తి అధికారులు నెత్తినేయడం నాకు ఇష్టంలే అది సమంజసం కాదు అధికారులు ప్రభుత్వంలో ఎవరు ఉంటే ఆ పెద్దల మాటలు వింటారు ఆ అధికారుల పనితీరు గురించి నాకు పూర్తిగా అవగాహన ఉంది వారు చెప్పి ఉంటే చేసి ఉంటారు తీవ్రంగా మనస్తాపం చేయడం అనుమానించిన చోట ఒక్క క్షణం కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అన్న ఒకటి నిర్ణయం దీంతో దాపరికం ఏమీ లేదు నన్ను అనుమానించిన వెంటనే దాదాపుగా ఓ ఇరవై రోజుల ముందు దాకా నాకు అలాంటి ఆలోచన కూడా లేదు కానీ నన్ను అనుమానించారు నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారు నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నానో దొంగచాటుగా సంభాషణలు విన్నారు అని తెలిసిన వెంటనే ఒక్క క్షణం కూడా అనుమానించిన చోట ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నా తలరాత ఎలా ఉంటే అలా అవుతుంది భగవంతుడు ఎలా రాసి పెట్టి ఉంటే అలా జరుగుతుందని చెప్పని నిర్ణయం తీసుకుంది కానీ దానిని కూడా నేను ఎక్కడా కూడా ఈరోజు దాకా నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందని అధికారికంగా మీకు ఎక్కడ కూడా చెప్పరా కానీ మీ అందరి సాక్షిగా ఆరోగ్య రక్ష అన్న కార్యక్రమం కొన్ని వేల మంది సామాన్య కుటుంబాలకు ఆరోగ్యపరంగా మేలు చేసే కార్యక్రమం ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రకటిస్తామని రథ సప్తమి ఈరోజు విలేకరుల సమావేశం పెడితే మీ సమక్షంలో మీరే సాక్షులు మీడియా మిత్రులుగా మీరే సాక్షులు కాదంటే చెప్పండి ఒకరికి ముగ్గురు ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు అక్కడి రావటం మీరు చూశారు వారిని చూసి బాధ వేసి ఇమయ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో ఇంటెలిజెన్సీని రాజకీయ కార్యక్రమాలు కోవటం సరైన చర్య కాదు కానీ ఇప్పుడు అది ప్రతి ఒక్కరూ చేస్తున్నారు ఎవరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నా కూడా ప్రతిపక్షం మీద ఆ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థని వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన తెలుసుకునే దానికి వాడుతున్నారు కానీ ఇదేం కర్మయ ఇదేం కర్మ అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేల మీద నిఘా ఎందుకు అవసరమా అయినా మీరు ఒకళ్ళు నిఘా పెట్టాలనుకుంటే మీకు తెలియని రహస్యాలు మాట్లాడాలంటే వేరే ఫోన్లు ఉంటాయి ఫేస్ టైమ్ ఆడియో కాల్స్ ఉంటాయి అని నేను ఆవేదన చెందిన మాట వస్తాను అది కూడా మీడియా పరంగా కాదు ఒకరిద్దరు మీడియా మిత్రులు అక్కడ ఉన్నారు ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు వచ్చారు వాళ్ళతో మాట్లాడిన మాట తర్వాత విలేకరుల సమావేశం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆరోగ్య గురించి మాట్లాడారు ఒక మీడియా మిత్రుడు
దాన్ని వార్తగా పెట్టాడు దాన్ని చూసి మిగతా వాళ్ళు వార్తలుగా పెట్టారు మరి ఈ వార్తలు పెట్టినప్పుడు ఓ శాసనసభ్యుడిగా నువ్వు మాట్లాడకుండానే నిన్ను ఉటంకిస్తూ టీవీల్లో వీడియోల్లో పత్రికల్లో వార్త వచ్చింది ఏమని నన్ను సంజయ్షి అడిగి ఉండదు నేను మరో మాట కూడా చెప్పా నేను కాడ ఆధారాలు ఉన్నాయి ఈ ఆధారాలు బయట పెడితే కేంద్రానికి రాష్ట్రం సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది నా కాడ ఉండే ఆధారాలను బయట పెడితే కేంద్రానికి రాష్ట్రం సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇద్దరు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లకి ఉద్యోగాలకు ఇబ్బంది ఉంటుంది అందుకే బయట పెట్టే ప్రశ్నే లేదు ప్రభుత్వానికి చికాకులు తెచ్చే ప్రశ్నే లేదు ఎందుకని చెప్తున్నానంటే నాకు ఇష్టం లేదు నన్ను అనుమానించిన చోట నేను ఉండలేను ఉండకూడదు అనుకుంటున్నా నాకు నటన చేత రాదండి మోసం చేయటం చేత రాదండి నాకు నటన చేత వచ్చి ఉంటే మోసం చేత వచ్చి ఉంటే ఎలక్షన్ ఇంకా పదిహేను నెలల పదిహేను నెలల ముందు ఇంత పెద్ద అధికారాన్ని వద్దు అనుకోవటం అంటే అక్కడే నా విద్యార్థిని గుర్తించండి పదిహేను నెలలు ఉంది పదిహేను నెలల తర్వాత ప్రజలు ఏ విధంగా తీర్పిస్తారో ఎవరికి తెలియదు కానీ ప్రజలు ఏ విధంగా తీర్పిస్తారో ఎవరికి తెలియదు ఈ యొక్క పదిహేను నెలల అధికారం సమయం ఉంది అయినా కూడా నేను నటించకుండా ఉండలేను అనుకున్నప్పుడు నేరుగా వెళ్ళి కనపడటం నాకు ఇష్టం లేదు మీటింగ్లో కూర్చోవటం నాకు ఇష్టం లేదు నా మనసు వచ్చే ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేయకూడదు నన్ను అనుమానించిన చోట నేను ఉండకూడదు అని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఆ విషయం అందరికీ తెలియాలని చెప్పని ఏదైతే బహిరంగంగానే నేను ఏదైతే మాట్లాడటం జరిగింది మీకు అందరూ కూడా ఆ విషయం తెలుసు అయితే కనీసం సంజయ్షి అడగకుండా అసలు ఏమిటని వివరం అడగకుండా టీవీల్లో పత్రికల్లో వార్తలు వస్తూనే నేను మాట్లాడకుండానే నేను మాట్లాడా ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులతో ఆవేదన వ్యక్తం చేశా ఆన్ రికార్డ్ నేను ఎక్కడా మీడియాతో మాట్లాడాలా మీరే సాక్ష్యం అడగకుండానే నేరుగా చిన్నపిల్లల ఆటలాగా చిన్నపిల్లల ఆటలాగా ఆ బొమ్మ తీసి బొమ్మలు పెట్టినట్టు నెల్లూరు రూరల్కి ఇన్ఛార్జీ నియమిస్తున్నామని చెప్పి చెప్పాడు నేను ఒక మాట చెప్పా ఈ సాక్ష్యాలు నేను బయట పెడితే ఇద్దరు ఐపీఎస్ అధికారుల ఉద్యోగాలకు ఇబ్బంది వస్తుంది కేంద్రానికి రాష్ట్రం సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుందని చెప్పాడు మరి ప్రభుత్వ పరంగా ఎవరైనా సవాళ్లు చేస్తే నాకు బయట పెట్టక తప్పదని కూడా మీడియా మిత్రులు చెప్పా మీకు కూడా చూపించా ఆ సాక్ష్యం అంతా కూడా ఆఫ్ ది రికార్డు కింద ఆ సాక్ష్యం కూడా చూపించు మరి నేను రాజకీయాల్లో ఎంతో గౌరవించే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ గారి స్థాయిలో నిన్న వచ్చి ఆ యొక్క ఫోన్ ట్యాపింగ్ అబద్ధం పోటమరెడ్డి సుధర్ రెడ్డి తెలుగుదేశాలను పోవాలనుకుంటూ ఆయన ఈ విధంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు పోయే వాళ్ళు పోవచ్చు అంతేగాని ఇది సరైన చర్య కాదు అన్నారు బాలినే శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మీ మాటల్ని మీ మాటలుగా నేను భావించడంలా మీ మాటల్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ గారి మాటలుగానే నేను భావిస్తూ ఉన్నా నేను వెళ్లే పరిస్థితి మీరు తీసుకువచ్చారా నేను తెలుసుకున్నానా మరి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత నటిస్తూ ఉండటం నాకు ఇష్టం లేక అనుమానించిన చోట ఉండటం నాకు ఇష్టం లేక నేను మానసికంగా సిద్ధమై నేను దూరంగా ఉండదలుచుకున్నా కానీ మీరు సవాళ్లు విసిరారు కాబట్టి ఫోన్ ట్యాపింగ్ అబద్ధం ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరగలేదు అని బాలినే శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పారు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారి మాటగా భావించి నేను ఆ సాక్ష్యాలని మరో రెండు నిమిషాల్లో మీకు చూపించబోతూ ఉన్నా ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పెద్దలు ఏ సమాధానం చెప్తారో సమాధానం కావాలని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నా నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వినయపూర్వకంగా అడుగుతూ ఉన్నా అన్నా జగన్ అన్న కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉంది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మీరు ఉన్నారు మీ ఫోన్ మీదనో లేదు సచ్చల రామకృష్ణారెడ్డి గారి ఫోన్ మీదనో విజయసాయిరెడ్డి గారి ఫోన్ మీదనో కేంద్రం ట్యాపింగ్ చేస్తే ట్యాపింగ్ చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంభాషణల్ని దొంగచాటుగా వింటున్నారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు విజయసాయిరెడ్డి గారి సంభాషణల్ని రహస్యంగా దొంగచాటుగా వింటున్నారు ది గ్రేట్ ముఖ్యమంత్రి గారి పేషీలో కీలక అధికారి ధనుంజయ రెడ్డి గారు రాష్ట్రానికి నేనే ముఖ్యమంత్రిగా భావించే ధనుంజయ రెడ్డి గారి సంభాషణలు వేరే వాళ్ళు వింటున్నారు దొంగచాటుగా అన్న సాక్ష్యాలు మీకు తెలిస్తే మీ కళ్ళ ముందు వస్తే మీ స్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది దొంగచాటుగా సంభాషణలు వింటున్నారు అని తెలిసిన తర్వాత కూడా 
నీ స్పందన ఏ రకంగా ఉంటుంది మనసు కలత చెందదా మనస్తాపం చెందరా ఆలోచన సాగండి సాగించండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఎంతవరకు ఇది న్యాయం అని చెప్పారు మరి ఈరోజు పొరపాటు చేసింది మీరు తప్పు చేసింది మీరు మీరు తప్పు చేసి మీరు పొరపాటు చేసి ట్యాపింగే జరలేదని మాట్లాడుతుంది మీకు అందరికీ ఒక మాట చెప్తున్నాను నేను నాది ఐఫోన్ నా స్నేహితుడిది ఐఫోన్ చిన్ననాటి స్నేహితుడు చిన్ననాటి స్నేహితుడు లంక రామశివారెడ్డి అన్న కాంట్రాక్టర్ చిన్ననాటి స్నేహితుడు మా మా బాబా అనుకుంటాడు నా స్నేహితుడు నాకు ఒక రోజు ఫోన్ చేశాడు ఏంది మామ ఆ రావత్ దేంది ఐఏఎస్ అధికారులు దేంది ఆ సీఎం పేష అధికారులు దేంది అంటే అవునరా ఈ విధంగా నా నియోజకవర్గంలో రోడ్లు కాలువలు సమస్య ఉంది బారా సాగి దర్గా సమస్య ఉంది గణేష్ ఘాట్ సమస్య ఉంది పొట్టేపాటు కలుసు వచ్చిన సమస్య ఉంది ఓలేటుపాడులో జగనన్న లేవు మూడు వేల ఇళ్ళ సమస్య ఉంది అంబేద్కర్ భవన్ సమస్య ఉంది బీసీ భవన్ సమస్య ఉంది ముస్లిం గురుకుల పాఠశాల సమస్య ఉంది ఆమంచర్ల సెస్ సమస్య ఉంది ఈ సమస్యల కోసం నువ్వు మాట్లాడుతూనే ఉండవు కదా ఎన్ని చాలా సంవత్సరాల నుంచి అన్నాడు నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సంతకాలు పెట్టారు మూడున్నర సంవత్సరం ముందే ఈరోజు దాకా జీవోలు కూడా రాలా కొన్ని జీవోలు వచ్చిన ఫైనాన్షియల్ క్లియరెన్స్ కూడా రాలా ఇదే మాట్లాడాను అలా కాదు మామ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి సొంతం ముఖ్యమంత్రి గారి ఇంట్లో మనుషులు వాళ్ళతో ఎందుకు నీకు తగాదు అంటే ముఖ్యమంత్రి నాకు బాధేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి వాళ్ళు ఎలా సొంతం అవుతారు ప్రభుత్వం ఎవరు అధికారంలో ఉంటే అధికారులు ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా పనిచేయాలా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా రావత్ గారు ఉన్నారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా రావత్ గారు ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారికి సొంతం అంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి పార్టీ జెండాలు మూసే మనో సొంతంరా నేను సొంతం నువ్వు సొంతం లక్షలాది పార్టీ కార్యకర్తల సొంతం ఎమ్మెల్యేల సొంతం నాయకులు సొంతం జడ్పీ చైర్మన్ల సొంతం మేయర్లు సొంతం మున్సిపల్ చైర్మన్ సొంతం ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారు అలా కాదు నాకు రావత్ గారే సొంతం అనుకుంటే నాకు సీఎం పేషి ధనుంజయ రెడ్డి గారే సొంతం అనుకుంటే నేను కూడా సొంతం అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వారు కానప్పుడు మరొకరు నేను కూడా చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది కదా అని ఆవేదనతో మాట్లాడతాను దాంట్లో ఏం జరగదు తమాషా ఏంటంటే నాది ఐఫోన్ నా ఫ్రెండ్ది ఐఫోన్ నేను రికార్డ్ చేసే పరిస్థితి లేదు అతను రికార్డ్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఏమంటే ఎవరే కాదు మరి రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ సీతారామాన్యలు గారు రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ అంటే ప్రభుత్వానికి కళ్ళు చెవులు వారు సొంతంగా ఏది చేయరు ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయమో ముఖ్యమంత్రి గారో లేదా ముఖ్యమంత్రి గారి సలహాదారులో ఆదేశిస్తేనే చేస్తారు వారు నాకు ఫోన్ చేశారు ఒకరోజు నాతో బాగానే ఉంటాడు ఆయన నాకు ఆయన తివేదాలు కూడా ఏం లేవు అయ్యా ఎక్కడ ఉన్నామని అడిగాడు సార్ నెల్లూరులో ఉన్నాను అన్నా ముఖ్యమంత్రి గారికి మీరంటే చాలా ఇష్టం నాకు కూడా మీరంటే చాలా ఇష్టం మీరు ఎందుకే అలా మాట్లాడుతున్నారు నేను తప్పే మాట్లాడానయ్యా జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్లో ఏం మాట్లాడానో టీడీఆర్సులో అదే మాట్లాడానో ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను పిలిచినప్పుడు ఏం మాట్లాడానో అదే మాట్లాడుతున్నాం పొరపాటే మాట్లాడలేదే నేనేదో వేరే పార్టీ నాయకులతో రహస్య సంభాషణలు చేయలేదే మీరు ఎటు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారు కదా మరి ఆ సంభాషణ వినిపించండి ఏదైనా ఉంటే అని మాట్లాడితే మీకు ఒకసారి ఆడియో పంపించండి అయ్యా నన్ను ఆడియో పంపించారు విన్న ఇది నాదే వాయిస్ నాది కాదు అని చెప్పొచ్చు వాయిస్ నాదే నా ఫ్రెండ్తో నేను మాట్లాడిన మాటలు కరెక్టే మరి ఈరోజు అది ట్యాపింగ్గా కాదా నేను ఫోన్ ట్యాపింగ్ నా సంభాషణల్ని దొంగచాటుగా విన్నారు అని నేను అంటున్నా మరి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదంటే ఇప్పుడు నేను చూపించే ఆధారం చూసిన తర్వాత మీకు వారు సమాధానం చెప్పాలా లేదు వారే చెప్పాలా ఇంకేమిటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని నేను అంటున్నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని నిరూపించేదానికి ఈ ఒక్క ఆధారం నా దగ్గర ఉంది ఈ ఆధారం మీకు చూపిస్తున్నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదు అని నిరూపించాలంటే సమస్త ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి అన్ని వ్యవస్థలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి మీరు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదు అని నిరూపించాలంటే అది మీ చేతుల్లో నేను ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటున్నా మీరు ట్యాపింగ్ కాదు అంటున్నారు మరి మీ చేతుల్లో అన్ని వ్యవస్థలు ఉన్నాయి నా చేతుల్లో ఉన్న ఆధారం నేను చూపిస్తున్నా రెండు ఐఫోన్ల మధ్య సంభాషణ రికార్డు చేయలేనప్పుడు మరి ట్యాపింగ్ కాక ఏమవుతుందని అంటున్నా ఈరోజు ఎమ్మెల్యేల మీద ట్యాపింగ్ చేశారంటే 
ఇది ఎమ్మెల్యేలు తాగదు మంత్రుల మీద చేస్తారు హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ మీద చేస్తారు జడ్జిని మీద చేస్తారు ఐఏఎస్ మీద చేస్తారు ఐపీఎస్ మీద చేస్తారు ఎంపీల మీద చేస్తారు మీడియా యాజమాన్యాల మీద చేస్తారు విలేకరుల మీద చేస్తారు ఎవరి మీద కావాలనుకుంటే వాళ్ళ మీద చేయగలుగుతారు ఇది న్యాయమా ఇది ధర్మమా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ నేను మీరు ఒక మీడియాలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు విలేకరులుగా మీ యాజమాన్యాలు మీ విలేకరులుగా పనిచేస్తున్న మీ మీద టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తే దొంగచాటే మీ సంభాషణలు వింటే ఆ మీడియా సంస్థలో ఒక్క క్షణమైనా మీరు ఉంటారా నమ్మకం లేని చోట నమ్మకం సన్నగిలించడం ఉంటారా మూడు తరాలుగా ఆ యొక్క కుటుంబంతో ఉన్నా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నా జగన్ గారికి వేర విధేయుడిగా ఉన్నా నా మీద ఫోన్ ట్యాపింగా అలాంటి చోట నేను ఉండాలా నేను నటించేవాడిని అయితే డ్రామాలు చేసేవాడిని అయితే పదిహేను నెలలు అధికారం ఉంది అదేదో ఆఖరిలో వెళ్ళవచ్చు మధుగారు సాక్షి మధుగారు ఆఖరిలో వెళ్ళవచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది చూసాం మనం ఆఖరి రోజుల్లో కూడా ఆఖరి రోజుల్లో కూడా వెళ్ళిన వాళ్ళు చూసాం అలా వెళ్ళటం నాకు ఇష్టంలే మనసు ఒక చోట శరీరం ఒక చోట నాకు ఇష్టంలే మనసు విరిగిన చోట ఉండటం నాకు ఇష్టంలే అందుకే నేను ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నా నన్ను అనుమానించిన చోట నేను ఉండదు ఇప్పుడు మీకు ఈ సంభాషణ చూపిస్తా ఏ సెల్లో నుంచి వచ్చింది నెంబర్ చెప్తా ఆ నెంబర్ మీరు కూడా రికార్డ్ చేసుకోండి నెంబర్ మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి ఇంటెలిజెన్స్ డీజీ సీతారామ అంజలి గారిది ఆ నెంబర్ కాదా మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి ఆ నెంబర్ ఇంటెల్ ఇంటెలిజెన్స్ డీజీని కాదు అని మీరు కానీ చెప్తే మీరు ఏ శిక్ష వేస్తే ఎందుకంటే మూడు రోజులుగా రాష్ట్ర మీడియా మొత్తం నాకు అండగా ఉంది రాష్ట్ర మీడియా మొత్తం మన సాక్షి తప్ప మన సాక్షి తప్ప మీడియా మొత్తం అండగా ఉంది సరే సాక్షి అంటే అధికారిక పత్రిక అధికారిక టీవీ ఓ ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యుడికి సాక్షి పత్రిక అండగా ఉండాలని కోరుకోవటం అది ఆశ అత్యాస అవుతుంది మనిషికి ఆశ ఉండొచ్చు కానీ అత్యాస ఉండదు మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా చెప్తున్నాం మూడు రోజులుగా మీరు దాదాపుగా మీరు సగం మంది ఎన్ని చూసారు అయినా మీ ద్వారా బయట ప్రపంచాన్ని తెలియదలుచుకో మీ ద్వారా జగన్ గారి మాటలుగా బాలినే శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మాట్లాడిన మాటలకి సమాధానం చెప్పదలుచుకున్నాను ఇప్పుడు జగన్ గారి మాటలుగా సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి గారు సమాధానం చెప్తారా బాలినేని గారు సమాధానం చెప్తారా ఎవరైనా సమాధానం చెప్తారని అడుగుతూ ఉన్నా సార్ ఒక్కసారి మీకు చూపిస్తా సార్ ఇప్పుడు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో ఒకసారి చూసుకోండి సార్ మీకు అందరికీ ఆడియో కూడా పంపిస్తాం సార్ ఆడియో స్క్రీన్ షాట్ కూడా మళ్ళీ మిలో చూసారా సార్ నెంబర్ కూడా చూసుకోండి సార్ ఎందుకంటే మళ్ళీ మా వాళ్ళు మళ్ళీ అనొచ్చు మా వాళ్ళు ఏదో నెంబర్ పెట్టి శ్రేధర్ రెడ్డి రికార్డ్ చేసి శ్రేధర్ రెడ్డి చూపిస్తున్నాడు అనొచ్చు వేరే నెంబర్ని మా ఎన్టీవీ అమర్ గారి నెంబర్ని లేకుంటే టెన్ టీవీ దేవా గారి నెంబర్ని టీవీ నైన్ మురళి గారి నెంబర్ని లేకుంటే టీవీ ఫోర్ రాజేష్ గారి నెంబర్ని ఈటీవీ రాజారావు గారి నెంబర్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేష్ నెంబర్ని పెట్టి దాని మీద ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ అని చెప్పడం అందుకే ఈ నెంబర్ కూడా జూమ్ చేసుకోండి ఒకసారి దయచేసి నేను ఎప్పుడు గాలి వాటికి మాట్లాడేవాడిని కాదు సార్ ఆశా మసిగా మాట్లాడేవాడిని కాదు సార్ నా కాడ స్పష్టమైన ఆధారాలు లేకుండా నేను మాట్లాడను తొడలు కొట్టే సంస్కృతికి నేను వ్యతిరేకం ఆధారాలు ఉంటేనే మాట్లాడతా మనసులో ఇష్టం ఉంటేనే మనిషి వెంట నడుస్తాను తప్ప మనసులో ఇష్టం లేకుండా కష్టం పెట్టుకుని మనిషి వెంట నడిచే నచ్చుతుంది చూసారు సార్ నెంబర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు సార్ ఓపెన్ చేస్తారు ఇక్కడ దాని కోసం కదా సార్ మా దగ్గర నెంబర్ ఉంది కదా పనిచేయండి సార్ మీరు ఆయనతో అడగండి ఈ నెంబర్ అయింది మీ స్టేట్ వాళ్ళు చెప్పండి ఈ నెంబర్ అయిందా కదా అని ఈ నెంబర్లో మాట్లాడదు
మీ కుటుంబ సభ్యుల మీద మీరు ట్యాపింగ్ చేస్తే మీ కుటుంబ సభ్యుల సంభాషణలు మీరు దొంగచాటుగా ఉంటే ఆ యొక్క కాపురం నిలబడుతుందా నా పరిస్థితి కాదు దేవ గారు ఒక శాసనసభ్యుడి మీద ట్యాపింగ్ చేయాలంటే ముఖ్యమంత్రి గారు లేదా సజ్జన రామకృష్ణారెడ్డి గారు వారి ఆదేశాలు లేకుండా అధికారులు ట్యాపింగ్ చేస్తారా ఇది సాధ్యమే పనేనా మరి ట్యాపింగే ప్రభుత్వంలో పెద్దలు చేయిస్తూ ఉంటే ఏమని చెప్పాలా ఎలా చెప్పాలా ఆధారం దొరికింది ఆధారం దొరికిన తర్వాత ఆధారం చూపించి జగనన్న నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారు అని ట్యాపింగ్ ఆపించుకోవాలా అనుమానించారు అనుమానించిన చోట ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం టీడీపీలకు వెళ్ళడానికి ముందుగా మాట్లాడుకొని ఈ ట్యాపింగ్ వ్యవహారాన్ని తెరవని తీసుకుంటే నేను నేను తెలుగుదేశం పార్టీలో పోతానని నేను తెలుగుదేశం పార్టీ పోతానని కలలు కానీ మీరు ఏ ముందే నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారా సూటిగా సమాధానం చెప్పండి నేను అడిగేది ఒకటే ఇది ట్యాపింగ్ కాదా నేను ట్యాపింగ్ అంటున్నా ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు మొత్తం మీ చేతులు ఉన్నాయి ట్యాపింగ్ కాదు అంటే నేను ఏ ఆధారాలతో ట్యాపింగ్ అని మాట్లాడుతున్నానో మీరు అదే ఆధారాలతో ట్యాపింగ్ కాదు అని నిరూపించారు అమర్ గారు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా దీంట్లో తాపరికం ఏమీ లేదు ముసుల గుద్దులాట ఏమీ లేదు టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ ఎవిడెన్స్ నాకు దొరికిన దాకా నాకు వేరే ఆలోచన కూడా లేవు టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారు నా సంభాషణల్ని దొంగచాటుగా విన్నారు నిర్ధారణకు వచ్చిన తర్వాత నా ఇష్టం వచ్చిన ఆలోచన చేసుకోవచ్చు జరిగింది మూడు నెలలుగా ట్యాపింగ్ ఉంది ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ నాకు సాక్ష్యం దొరికింది సాక్ష్యం దొరికిన దాకా నేను మాట్లాడాలి నమ్మలా నా మీద ఏంది మా ప్రభుత్వం ఏంది ట్యాపింగ్ పెట్టేది ఏంది నేను నమ్మలా స్పష్టమైన ఆధారం దొరికిన తర్వాత మీకే దొరుకుతుంది మీరు నమ్మరా భవిష్యత్ నిర్ణయం సార్ సార్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను నమ్మకోలేని చోట నేనేదో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నమ్మకోలేని చోట నేను ఉండదలుచుకోలేదు భవిష్యత్ కార్యాచరణ భవిష్యత్తులో ప్రకటిస్తాం ఈ రోజుకి ట్యాపింగ్ మీదే మాట్లాడుకున్నాం ట్యాపింగ్ కాకుండా మిగతా విషయాలు మాట్లాడితే ఆ యొక్క సమస్య పక్కదారి పెట్టే అవకాశం ఉంది నా ఉద్దేశం ఒకటే నేను గాలి వాటికి ఆరోపణలు చేసేవాడిని కాదు నేను ఆధారాలు లేకుండా మాట్లాడేవాడి కాదు నా విషయం మీకు తెలుసు అనేక సంవత్సరాలుగా స్పష్టమైన ఆధారాలతో మాట్లాడే దీని రాద్ధాంతం చేతి కూడా నాకు ఇష్టం లేదు వద్దు అనుకున్న మౌనంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నుంచి నిష్క్రమించదలుచుకున్నా మౌనంగా కానీ నా మౌనాన్ని తప్పుగా భావించి నన్ను దోషిగా నిలబెట్టాలా అని ప్రభుత్వం చేస్తే అయ్యా నేను దోషిని కాదు నా విషయంలో మీరు తప్పు చేశారు నేను తప్పు చేయలేదు అని నా యొక్క శీలాన్ని కాపాడుకునేదానికి నా యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకునేదానికి మీకు ఈరోజు ఈ యొక్క బహిరంగంగా చూపించారు రాజేష్ గారు దయచేసి తన సమాధానం ఇచ్చారు సపరేట్ పెడదాం దాకా అయిపోయింది ఎందుకంటే మా తమ్ముడు బాలినేయంగా బాలినేయం గారి దగ్గర వెళ్ళాడా బాలినేని గారు నాకు ఫోన్ చేసి ఇద్దరిని రమ్మన్నాడా ఇంతకాలం పార్టీలో ఉన్నాం రేపు పవర్ థియేటర్ వ్యక్తిగత సంబంధాలు మనకు ఉన్నాయి బాలినేని గారి కుటుంబంతో మంచి వ్యక్తి రౌండ్ డోర్ పాలిటీషియన్ నేను రావడం నాకు ఇష్టం నా విడిరా అని నేను పంపిస్తే అది ఏం జరిగిందో దేవుడికి తెలుసు బాలినేయం గారికి తెలుసు మా తమ్ముడు కోటం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నా ఒక్కటి మాత్రం అందుకే అడిగారు కాబట్టి దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ మీడియా మిత్రులందరినీ ఈ రోజుకి ఈ విలేకరుల సమావేశంకి ట్యాపింగ్ మీదే పరిమితం అవుతాం మిగతా రాజకీయ పరిణామాలకి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుందాం అయితే ఒక్కటి మాత్రం వాస్తవం మా తమ్ముడు వెళ్ళాలా రమ్మంటేనే వెళ్ళాడు ఒకటి ఐఫోన్ లో రికార్డింగ్ తెలుసుకుంటా నా ఫ్రెండ్ ఫోన్ ఐఫోన్ ఓకే అది సాక్ష్యాలు పెట్టండి సాక్ష్యాలు పెట్టండి నేను అంటున్నా ఇది నా కాడ సాక్ష్యం ఉంది టైపింగ్ చేశారని వ్యవస్థలు మొత్తం మీ చేతులు ఉన్నాయి 
వ్యవస్థలు మొత్తం మీ చేతిలో ఉన్నప్పుడు మీరు బయట పెట్టండి రెండు ఈ సంభాషణ నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ సీతారామాన్యాలి గారి దగ్గర నుంచి సీతారామాన్యాలి గారు ముఖ్యమంత్రి గారి తెలియజేయాల ప్రభుత్వ పెద్దలకు తెలియజేయాల ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ గా ఆయన ప్రభుత్వ పెద్దలకు తెలియజేయాల ముఖ్యమంత్రి గారి తెలియజేయాల అలా కాకుండా నేరుగా నాకే పెట్టి నన్నే ప్రశ్నించాడంటే సొంత ధైర్యమా కాదు కదా ప్రభుత్వంలోనే పెద్దలే ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ కి నేరుగా మాట్లాడు అన్ని మనకు తెలుసు అని చెప్పని మానసికంగా ఎమోషనల్ గా బెదిరించండి అని చెప్తే అది ఎమోషనల్ గా బెదిరించండి నేను భావిస్తున్నాను నేను బెదిరింపులకి బెదిరింపులకి భయపడేవాడు కాదు సార్ మళ్ళీ ట్యాపింగ్ తప్ప అన్ని మీరు ఆలోచన చేయండి ఒక ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ అలాంటి ఆధారాలు ఉంటే ఎవరు తెలియజేయాలా నిజంగా ఎవరో రికార్డ్ చేశాను పంపించేటి ఎవరు తెలియజేయాలా ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పాలా సలహాదారులు చెప్పాలా అంతే కదా నేరుగా శాసనసభ్యుడికి పంపించి ప్రశ్నించే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఒక శాసనసభ్యుడిని కొన్ని లక్షల మంది ఓటేస్తే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్మి రీఫారం ఇస్తే కార్యకర్తలు తమ రక్తాన్ని చెమటగా మారిస్తే ఆ నియోజకవర్గంలో కొన్ని లక్షల మంది అభిమానిస్తే శాసనసభ్యుడు అయితే నువ్వు ఒక అధికారిగా ఉండి నేరుగా నీ సెల్ నుంచి నాకు పంపించి ఇది ఎవరో పంపించారయ్యా మేము ట్యాపింగ్ చేయలేదు భుజాలు తడుకునే రీతిలో మేము ట్యాపింగ్ చేయలేదు వాళ్ళు మిస్ అయ్యింది ఎక్కడంటే పాపము నా ఫ్రెండ్కి ఉండేది ఐఫోన్ నా ఫ్రెండ్కి ఐఫోన్ కాకుంటే ఆ మాట చెప్పుకుండొచ్చు ఈరోజు ఇంకేమైనా కూడా చెప్పొచ్చు భవిష్యత్తు ఏమైనా చెప్పొచ్చు ఎందుకు ఇప్పుడే చెప్తున్నారు గురువాడ అమర్నాథ్ గారు వైజాగ్ లో మాట్లాడుతూ ఈ విధంగా చెప్పారు ఎవరే చెప్తారు నిరూపించండి నా ఆధారం నేను చూపించా ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ఓ శాసనసభ్యుడికి దీన్ని పంపించి ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది ఎవరైనా చెప్తారు సార్ ట్యాపింగ్ అని ఎవరైనా ట్యాపింగ్ అని చెప్తారా దొంగ చాటుగా సంభాషణ విన్నామని చెప్తారా చెప్పరు కదా మురళి గారు అది వాళ్ళు సమాధానం చెప్పాలి సార్ ఒకటి బాలకృష్ణ గారు మీరే అన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వెస్ట్ ఎమ్మెల్యే మీరని రూరల్ నియోజకవర్గంలో జగన్ గారి గౌరవాన్ని పెంచారని పార్టీ గౌరవాన్ని పెంచారని మీ పట్ల అధిష్టానం ఎందుకు ఎవరిస్తుంది ఈ విధంగానే మీరు ప్రశ్నించారు నాకు నేనుగా సమాధానం చెప్పచ్చు దానికి మా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేక జగన్ గారి పక్షాన సలహాదారు ఇది చిన్న కారణం అంటారా బాలకృష్ణ గారు మిమ్మల్ని స్టైట్ గా అడుగుతున్నా మీరు ప్రజాశక్తిలో పనిచేస్తున్నారు అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్నారు బేసిక్ గా మీరు సిపిఎం పార్టీ సానుభూతి పనులు మీ యొక్క ప్రజాశక్తి నిష్క్రమిస్తారా ఇది ఇది చిన్న కారణం కాదు బాలకృష్ణ గారు ఇది చిన్న కారణం కాదు నన్ను అనుమానించిన వ్యక్తులు నేను కాపురేట్ చేయలేను అనుమానించిన చోట నేను ఉండలేను నేను నటన చేత వచ్చి ఉంటే మోసం చేత వచ్చి ఉంటే దీని ఏటీని కూడా ఇటు గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు పదిహేను నెలలు నీకు అధికారం ఐదేళ్లు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం పోరాటాలు చేశాం ప్రజా ఉద్యమాలు చేశాం మరి ఈరోజు పదిహేను నెలల ముందు నేను ఈ విధంగా మాట్లాడితే జరగబోయే పరిణామాలు నాకు తెలీదా నేను ఎన్ని ఇబ్బందులు పడతానో నాకు తెలీదా నన్ను ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు గురి చేస్తాను నాకు తెలీదా అన్నిటికీ సిద్ధమైన నేను మనసు ఒక నేను ఉండదలుచుకోలా ఆఖరి దాకా ఉండి ఆఖరిలో వెళ్లే తత్వం నాది కాదు అందుకే నాకు అనుమానించిన వెంటనే ఓ కొన్ని మా వాళ్ళతో మాట్లాడాల్సిన సమస్య ఉన్నాయి కాబట్టి కొంత సమయం తీసుకున్నా ఆ రోజే నిర్ణయం తీసుకున్నా సమయం తీసుకుని అది కూడా గౌరవంగా నిష్క్రమిస్తాం అనుకున్నాం కానీ వాళ్ళు రెచ్చగొట్టి ఆధారాలు ఎందుకంటే దీనివల్ల అధికారులకు ఇబ్బంది ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది నాకు నాకు ఇష్టం లేదు అలా పనులు చేయటం తప్పనిసరి పరిస్థితులు నా కోసం మీరే చేయించారని చెప్పని కూడా మాట్లాడుతున్నాను
अंतर्गत चर्चा चर्चा असल आधार अमायक जगन फोन टैपनी धर्म पद्धति स्वयं आनंदनारायण रेवसाल फोन टैपिंग अंजीद प्रारंभ चाल मंदिर उपे वेलू बी नि मोहर नमी नमक पड़ी ओ मुफी मुफ्त मंदिर एम एल ओ नगर एंपील इधर मंत्री स्वयं फोन आ फोन टैपिंग से विषय का बैठ पड़ा मैं बैठ पड़क वेवल समय कभी करेक्ट का मन विन तरह अच्छी चोट इंक उड़ा सामंजसम का अट्ठी ना सिद्ध ना पदहे ने विधा वैएस कांग्रेस पार्टी एम एल उ ना फोन टैपिंग जी दाट संभाषण विंटर इधर सर पद्धति का प्रभुत् प्रश्न तरह वे इबंधा वोटी सिद्धमे वोटी सिद्धमे नूर रूरल प्रजर कोटम रेडि श्रीधर रेडि बिड मा तमुड़ बंधु स्ने शासन सभ्युटे एलांटे कोटम रेडि श्रीधर रेडी उ सर निखच्चि उपस्थित भावल चपाल मन बैठी का नूर रूरल प्रजु सगर्व विधा मुझे गुर्त पदे ना पद तरवा एम अला परस्थित अधिकारा वाकुअन मनस्तापा की कारण घनता चंद अच्छी चोट नाला ये पनी देना सिद्ध प्रजास्वाम्य कार्यकर्ता अड़क चंद्रबाबुना आधार महानायक सर मैं किन्हीं रकार का प्रादर्शन टीचर हो ना घंटे बागा भी दूर टीचर सर मैं चाला प्रादर्शन टीचर सर मंत्री पदों टीचर हो स्पेकर पदों टीचर हो डिफरेंट स्पेकर टीचर हो इरंस 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 आड़ी का क्या प्रश्न है मानो चाला प्रादर्शन टीचर सर मंत्री पदों टीचर हो स्पेकर पदों टीचर हो डिफरेंट स्पेकर टीचर प्राधान्यता 
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టక ముందే ఈ జిల్లాలో ఎవరు జగన్ గారితో ఉండారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దయచేసి భవిష్యత్తులో మాట్లాడుకోవాల్సిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి ఏది మాట్లాడినా స్పష్టత మాట్లాడతా వెన్ను చూపకుండా మాట్లాడతా పోరాటాలతో మాట్లాడతా ఉద్యమాలతో మాట్లాడతా ఈ రాజకీయ పరమైన వాదాలు వివాదాలు ఆలోచనలు ప్రశ్నలు ఇవన్నీ కూడా భవిష్యత్తులో మాట్లాడుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ నేను మీడియా రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నా టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగింది అని నేను చెప్పా జరగలేదని వారు అన్నారు జరిగిందని ఆధారం చూపించా జరగలేదని వ్యవస్థలు మొత్తం మీ చేతిలో ఉన్నాయి నిరూపించమని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను ఆ ఒక్కదాని పరిమితి శాసనసభ్యులు ఉండగా నెల్లూరు జిల్లాలో కేవలం మీ ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయడం కారణం ఏంటి తర్వాత బయటపడ్డారు ఫస్ట్ మీరే కదా బయటపడింది అంటే ఒక అధికారి నాకు సమాచారం ఇచ్చాడు సార్ ఆ అధికారి పేరు ప్రాణం పోయినా చెప్పడం ప్రాణం పోయినా చెప్పడం ఈ అధికారి నాకు నేరుగా ఫోన్ చేసి ఎమోషనల్ గా బెదిరించుకోయాడు కాబట్టి ఆ అధికారి సెల్ నుంచి నాకు వచ్చింది కాబట్టి ఆ అధికారి రాష్ట్రానికే బాస్ కాబట్టి ఇంటర్వ్యూస్ డీజీ సీతారామయ్య గారు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు ప్రజల భద్రత వీటి గురించి ఆలోచన చేయకుండా ఈ విధంగా రాజకీయ నాయకుడు అవతారం ఎత్తాడని అంటే ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ బెదిరింపు అంటే దాని తోనే సార్ ఎమోషనల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ బెదిరింపు మీరు చెప్పిన వర్డ్ సార్ అసలు అది కాదు సార్ అతను అనుకోబడలేదు సార్ ఒక ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ నేరుగా శాసనసభ్యుడికి ఫోన్ చేసి ఆ విధంగా మాట్లాడినాడంటే అధికారి ఎవరు మాట్లాడరు సార్ అధికారులకు తప్పట్టాల్సిన అవసరం లేదు సార్ ప్రభుత్వ పెద్దలు కీలక వ్యక్తులు చెప్తేనే మాట్లాడతారు సార్ కాబట్టి మనం వాళ్ళు ప్రభుత్వ పెద్దలు మంచోళ్ళు వాళ్ళు తప్పు లేదు అధికారులు చేశారు ఈ మాట నాకు ఇష్టం లేదు సార్ అధికారులు చేసే కొన్ని ఉన్నాయి ముఖ్యమంత్రి గారు జీవో ఇచ్చినా కూడా రావత్ గారు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ బాల స్థాయి దొరకాటి అది ఉన్నాయి అవి మాట్లాడతాం ఇంత పెద్ద వ్యవహారం మీకు తెలియదేం కాదు సార్ కర్ణాటకలో రామకృష్ణ హెగ్డే గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కర్ణాటకలో రామకృష్ణ హెగ్డే గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది దొంగ చాటుగా సంభాషణ వినడం అనేది అప్పుడు సెల్ ఫోన్లు కూడా లేవు సార్ సెల్ ఫోన్లు కూడా లేవు ల్యాండ్ ఫోన్ ప్రభుత్వాలను ఎక్కువ చేసింది సార్ ఎవరికి ప్రవి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది సార్ ఇంకా మీ కుటుంబ సభ్యులతో మీరు మాట్లాడుకోగలుగుతారా మీ బంధువులతో మీరు మాట్లాడుకోగలుగుతారా మీకు రకరకాల పార్టీల్లో సమాచారం ఇచ్చే వ్యక్తులు ఉంటారు వాళ్ళతో మాట్లాడుకోగలుగుతారా ఇది కరెక్టా వ్యాపారస్తులు మాట్లాడుకోగలుగుతారా లాయర్లు మాట్లాడుకోగలుగుతారా డాక్టర్లు మాట్లాడుకోగలుగుతారా మంత్రులు మాట్లాడుకోగలుగుతారా ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడుకోగలుగుతారా దాదాపు ముప్పై ముప్పై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇంకెంతమంది ఫోన్లు చేశారో తెలియదు నేను లిఫ్ట్ చేసిన ఫోన్లు రాష్ట్రం అంతా కూడా మంత్రులు ఎంపీలు మా పరిస్థితి కూడా అంతేనా ఆయన బయటపడ్డా బయటపడుతుంది ఓకే సార్ కలిపించండి సార్